这这场就是那个新康的第一第一个那个主流了，然后会教就这一场，所以看大家高度紧张。那我现在就欢迎讲师这么紧张，自己拍手。现在在播的是，呃，这是我另外一个很好的朋友，他用 Q data 做出来的现场表演的记录，他用 Q Q data 去去写出声音跟影像出来，然后作为他的个人创作表演。然后这件作品之前有有被邀请去德国德国的 P D 卡那边那边做做现场表演。我今天要讲的是，哎，比如讲，不好意思，刚才刚才屏幕整个整个整个乱掉。然后我先自我自我介绍一下我自己。然后，呃，我叫郑红旗，那网络上的 ID 我都用 Onky。然后我是呃 Open Lab 台院社这个社群的成员之一。然后呃比较关心在在有关用自由软体 Open Source 做做艺术设计的创作。然后，呃，如果有兴趣的话，可以先可以加入我们的，对这方面用 Arduino processing 啊，呃 p u r e t a 或是喜欢用自由软体或者 Open Source 做设计，都可以加入我们的社群。啊，基本上就在在 Facebook 上面都有都有社团，然后或者是找到资料就是点 Open Lab Taipei 点 O R G 都会找到部落格。然后有一些活动或是呃或是。或者是工作都会在那发布。然后我刚才一直一直提到呃 ，Open Lab 在干嘛？就是我们是喜欢用 Open Source 的一群人，然后使用呃 Open Source Software 去做音创作、声音影像啊，或是互动装置，或是有什么的。然后我们也会跟大家分享，办一些活动跟大家分分享如果用这些工具做做做做创作，因为当在台湾大概做。
比较容易看到是使用使用 Open Source 去做商业的合作嘛，或者比较偏理工那边的开发，或是应用面，比较少人去谈到说用这个来做艺术和设计这方面的创作。那我也会办定期不定期的办工作坊，然后 b r o s 是什么 b r o s 不是雅签，它是 Open Source 跟跟 Free Software 的的合体，所以。第一个 F 就是 free， 第二个 L 就是 liberal， 然后第三个 O 就是 open， 然后再 S 就是 source， 然后再来就是 software， 所以它是一个缩写，没有特别去偏袒 open source 或是偏袒 free software 的一个缩写。然后这个社群的朋大部分的朋友都会都会写成是去做声音影像表演互动装置，还有一些现在很难定被定义的东西。然后我们最常用来写程式的，就是会用到这这一套软体。在场有没有人用听过 Arduino？ 是不是 Arduino？ 然后 Processing 或者 Pureta。所以基本上我们社群的里面的人都会写 APP， 看 Arduino、Processing、Pureta 就是 APP， 我们都都都会写。然后，再来一张。然后我们现在进进入正题，就是呃 Pureta 的的的分享跟介绍。那 Pure Data 是什么呢 ？Pure Data 它是一个图像化程式语言，它就是呃，就很像乐高积木一样叠叠看，只是它它是用连的，就是这边可以看到说一个一个一个一个矩形一个 box 就是一个功能，然后透过 box 跟 box 的连接上，就会产生产生一个程式运算一个一个程式执行。然后 p u r e t a 最最开始是由这个这个 Miller p a t r i c k 去去开发出来。他以前是在在法国那边有一个研究机构待过一段时间，然后他开发了叫 Max n SP。然后后来就是种种原因，他后来就回到美国。可是他他自己兼具数学或音乐，还有写程式的背景，他一直一直希望说去去满足或去设计出他对于声音呃就是音乐创作的一个一套软体。所以他后来就回到美国去教书，啊，顺便他啊就把 Pure Data 这个可以去实践他理论的一个一个个一个自由软体法发公布出来，然后放在网络上让大家去使用。然后就因为自由软体的特性，再加上是它是用图形化程式语言的界面，所以就引发很多社群，引发社群的一些网友或是很多学术机构的兴趣，所以就帮他开发了很多乱七八糟的 library 或是外挂。所以后来有一个有一个家伙，就是这个，这个忘记名字，<笑>他就帮他整理一个整理一个 Pure Data 的一个一个比较复杂版本，就是我们今有请大家先预装的 PD Extended， 他就把全世界呃呃比较常用到比较实用的一些 library 一些函数库，全部把它整理起来，让初学者比较不会那么的。呃，比较不会那么的痛苦去学这些东西，不然一开始的话 ，Pure Data 只只是在处理声音，然后后来很多人就帮他写的，呃，什么物理模拟啊，什么，基本上乱七八糟你都不想到，比如说跟 Wii 接的，接的接的 Library 啊，或是跟 Android 接的的的的的呃的外挂，反正一打的有的，还有 Keynet， 反正现在就无所不包就对。然后基本上就是呃 ，Pure Data， 如果是单纯的 Pure Data 的话，你会看到在它的官方网站的下载上，你就会只看到一个黑白的黑白的 logo 下载图。那如果是 Extended 的话，它就是会有点绿色这样。那我相信应该大家都已经装好 PD Extended。然后我们现在第一步就是跟他跟大家介绍它的界面，它的声音测试。啊，对不起，我是基本上我是五八五的 Linux 的忠实信徒，所以我是用 Linux 版本。然后开呃，打开你们的那个，开启你们的 Pure Data， 那你们基本上会看到这样的界面。啊，顺顺顺顺带一提，就是现在目前我们现在有一些社社群的一些朋友连我在内在做。这个中文翻译，我们大概已经翻到百分之八十，可是还有一些一些小细节还没有翻得很好，所以还在修正
，那你一开启的时候，这个就是 PD window， 它主要是告诉你说，呃，你会用到哪些讯息，以及你载入了哪些 library， 以及你会，呃，你在写程式的时候遇到一些，呃， bug， 它都会出现这种提示你。然后这个 in out 的话，就代表你的声音的输入输出。然后 DSP 的话，呃，这个就是控制你的写完程式，你要测试声音的时候，这个就一定要看。基本上。呃，通常使用者、初学者很容易遇到没有声音跑出来，大部分就是这个没有看。然后我们现在要写我们第一个程式。呃，对不起，我讲错，就是、啊、再回到它的界面介绍，档案就大家所知道，就是开启、开启档案、储存档案，然后编辑的话就是复制剪、剪下、贴上，还有它的那个调整它字字体大小，然后还有其他的那个编辑。就是你在写程式的时候的编辑模式，然后放置这个比较重要，这种我们等下会一直重复使用到的。就是我们要，还记得我们刚才看到很多那个 box 嘛，就是基本上要从这边去去把拖拉放进去，然后搜寻就是找你那个程式里面的的错误或是物件，然后接下来我们，再接下来就是我们装好之后，我们要测试看看我们的。这个 P D 在我们的电脑里面有没有问题，所以我们就会进来进来做测试，然后以及你的声音、声音输入输出，你要用用哪一种哪一种那个声，就是声音系统去做输出输入，然后还有密的设定，然后这个都是接下来是试装，就是你在写程式的时候让你做切换，然后 Help 就是嗯，你有关 P D 这个版本以及。哪里有一些协助档案或是 help， 基本上都放在这边。那现在我们要看我们的，呃，我们的 P D 的程式在在我们自己的电脑上 O 不 OK， 我们就呃声音跟 MIDI 测试。啊，你点了之后会出现这样的视窗，然后这边就是让你去。去代表 OK 的话，就代表你的 PD 的声音处理上是没有问题。也许可以请大家先测试这个动作，然后先把你的声音先关小。Noise 的话就是杂音，然后这是这里就是分贝。先请今天请大家测试这个这个动作，因为我们今天是用 PDI 去做做简单的声音输输出输入输出。写写我们的第一个程式，就是我们到档案这边，然后新增，然后这边我的我的界面跟大家有不太一样，因为我因为我后来的对于 P P data 的研究，我会花很多时间在在改善 P data 的界面上，所以我就会帮他就帮他写了一些外挂进来。所以你们对大家来说，你们可能没有这一行，应该是打开之后会白白一片这样子
。然后，呃，接下来我们要走走的教学是非常老派，就是学学写程式都一定会来一个 Hello World。首先，我们先到那个放置这边，是拖一个拖拉一个点点击一个 open object 出来，然后你在里面输入 print， 这个就是你第一个 object。然后刚才我们有有重复在讲，每个 object 就是一个一个功能一个方圈，所以就它的字面来说，它就是负责把东西印出来。然后我们再来放置一个 message， 然后这里这里随便你打打你想要的文字进来，当它蓝色的时候，你就可以去做文字输入。连好之后，我们就因为我们现在是编辑模式嘛。就在我们的城市编辑的模式，可是我们写好之后，要怎么去测试它？我们就在编辑这个地方把它转换成这个，把它切换过来，编辑这里，按编辑模式一下。那基本上，你这边就物件就不能不无法去拖拉或修改，因为你已经现在变成执行模式了。那你去点击那个 Hi， 或是你的 Message 上那一个物件，那个那个 Box， 那你会看到你的你的 PE Window 这边会产出，产生出 Hi 出来，这就是，嗯 p u b e t a 的第一个 Hello World。做到这边有有问题吗？然后可其实可以请大家记一下它的快速键，就 Ctrl 一就可以快速把它切回来。然后第二个，我们要来放来放一个最常用的第的物的的 box， 就是 number。然后一样把 number 这东西把它接起来，然后一样把它切换成执行模式。那你就按着。然后去拖拉，拖拉数字上下拖拉，你就会看到你的数字一直在变动。然后这就是整数，如果你要，呃，你要小数点怎么办？就把它按着 Shift 再去拖拉，你就有小数点的的的参数进来。到到这边有问题吗？呃，你你现在有没有把它切换成那个执行模式？啊、如果你要小数点的话，你就按着 Shift 去拖拉。不好意思，那个刚刚没有听到怎么叫成执行模式啊？执行模式，那怎么让它执行？执行模式的话，就是从编辑这里，把那个编辑模式点下去，取消那个就好了，取消就好了。或者你可以记快速键，就 Ctrl 一， Ctrl 一去切换。没有动作啊？没没有反应，是吗？没事，我我再我再研究一下。OK。按一下 Ctrl 一就就会切换过去。然后接下来，呃，写程式最还有最最常用的一个功能就是，我们要去做注解。注解的话，我们可以用这个 Command 进来。现在我们程式小小的还还不常用到，可是你越写越大的时候，你就需要这个东西去写作。这个这个 Page 就是 p u b l i c a 的档案都叫 Page， 那你就。就要去注明说这个，这个是要做什么用，然后就可以把这个东西移到你你想要放的位置。那基本上呃 p u b l i c a 最常用的几个 box 都都在都在这里，然后还有其他的，比如说呃 simple， 
，这个对我来说就很很少用到，所以我今天就是让大家知道而已，不会不会用到这个这个 box。然后它放置这边还有很其他的 UI， 呃 ，UI 的的物的,的 box， 比如说 man。但是它就它就是开关类的，它的功能就点下去，它它就会弹回来。那比如说还有 t a g o t a g o 就是点下去，你要再点一次才能把它关掉。然后还有其他的 slider。或是那个 radio， 类似这种种这些这些物件，基本上你可以看得出来，它是就是专门呃做给音乐音乐的使用上，呃音乐操作的使用。它一开始啊，可是它现在已经慢慢变得越来越越奇妙，就因为它的那个写程式的方式，所以很多人就帮它写外挂。然后这是我们的前面的 Hello World 介介绍到这边，然后我们再重新再再复习，再再再重复几次。我刚才用的那些是什么东西？像 Print 它就是一个 Object， 它就是物件，它就是一个一个功能。然后然后 Message 的话，其实我可以呃可以很清楚看到说这个造型有什么不一样。如果只是一个公，这个一个 object 的话，它是一个四四方方的；如果它是一个 message 的话，它是会有一个，会有一个那个缺角，也、欸、不是缺角，就是你把那边。然后说，如果是它是数字的话，呃，就是 number box 的话，它是有一个缺角在这边。然后 symbol 的话，长长得差不多。然后 command 的话，基本上是没有造型的。那我们在 p r e s e n t a t i o n 里面最常用到的几个几个 box 就是前面这三个，最常用到。然后接下来我们是要来来做一点声音，我们可以把它一次把它圈圈起来，把它放到旁边去，或者你又要砍掉也可以。然后我们呃，产生声音需要一个，需要几个几个 box。第一个 box 就是数字，这是数字盒子，数字呃 number box。然后第二个我们要怎么去产生声音呢？我们就需要一个震荡器。一个叫做 O S C， 然后后面记得要放上一个小毛毛虫，这样子。然后你们有没有注意到我们说我们刚才跟这个物件有什么差异性？这里会会会强调一下，就是当初这个 m i l l e 他当初在创作这一套城市远的时候，他把声音的资料跟一般的资料处理，把它分得很清楚。呃，所以只要有关跟声音有关的话，他就会用小毛毛虫，就是这个来做标示。只要那个物件那个 box， 呃 ，object 那个东西有跟声音有关的，它基本上。呃，名称上、命名上的规则都是用小毛毛虫标示，然后再来就是它整个外形也会有一点不一样。就比如说，如果跟声音有关的话，它的它的点点这边的 input、output、input 都会，呃，这边都会，嗯，就会有跟声音有关的话，它的点点就是实心的。如果是一般数字的话，或是其他的单纯的呃数字资料的话。他就会用一个空格来来做表示
，然后接下来我们要产生声音，我们就需要一个输入，前面这两个是输入，前面这个是输入，再一个是产生声音，我们用震荡器产生一个波形，然后接下来我们要怎么让声音出来？我们就是要用一个叫 DAC。然后刚刚我们一直提到，就是跟声音有关系的，我们就要再加一个毛毛虫，所以我们就产生一个声音产出，然后两个点就代表它是双声道，可以把这个串起来。我们先试试单声道，然后记得哦，刚才我们一直提到说，初学者最最容易遇到的问题就是声音忘记开，是这个 DSP 这个一定要开，然后好了之后，我们就可以把它切换成变形模式。然后刚才记得我们讲到那个。Number box 可以是上下拖拉，按着上下拖拉。然后它的单位是赫兹，所以刚才我们的数字太小之后是听不到声音。然后超过超过二十三十，上才会开始有声音。大家把那个数字调成四四零，你可以在那个 box 那边。用这个呃去拖拉赫兹，其实也蛮麻烦的，所以后来他就有一个写一个物件，叫做写一个 object， 它那个名字叫做 M T O F， 他说意思就是把 MIDI 转成 frequency， 开始用英文太难。
所以你就可以把这个连连看连起来。啊，不用，不用 ，M T O 也不用接下来要，如果到这边 OK 的话，呃，要请大家帮个忙，帮帮帮我个忙，你们去用这样的方式去挑出两个数，两个数值，你觉得这两个数值的声音，你觉得你很喜欢的两个音声音数字出来，然后把它写在你的纸上，或者写在旁边，用 command 把它记下来。两个音就好了。如果我们找出来之后啊，我们就在呃这边产生放两个 message， 比如说我喜欢是一七一，然后再一个。写死在那个 message 里面，然后去做切换，那我们就不用每次再去拖拉，造成说我们要到我们想要的那个音阶就麻烦。然后这里再补充，就 message 跟 number box 它其实是不太一样的。呃， number box 就是这个东西是呃，你把程式关掉之后啊，它就会归零。可是，如果那个数值你想要希望说这个程式下次开了，它会出现在你的，在你的 page 里面的话，你就用尽量用 message 去去做记录你的那个比较重要的数值。然后，然后，哎、欸，我们产生声音嘛？那我们如何在在我们的 page 里面把？在我们的城市里面把那个声音关掉，我们就需要一个叫做，我们就需要一个，再需要一个物件，那个它叫做星号，欸新号毛毛虫，这是这是什么意思呢？这个意思是说，呃，这个物件的用法，这个 object 的用法就是，我只要有资料进来的话，我就是乘以一个数值。然后我们现我们现在的数值是空的，然后我们先把它连起来。然后这里再补充一个呃，所有 object 的的观念，就是每个每个 box 它上方永远都是输入，然后下方永远是输出，然后左边是主主要资料流的、呃、流动的管道，然后右边的话是呃它的参数，如果这个 object 有有参数，有其他的
呃设定值的话，诶、欸、参数的话可以从右边诶、欸、右边进来。那我们来，还记得那个 message？ 不好意思，我我有歪挂，我比大家快一点。我们就给它一个一，然后再产生一个。其实这个可以记快速键的，就 c t r l 一、c t r l 二、c t r l 三，这这几个会最常用到。然后切换成编辑模式。原理是什么呢？就是它是一个乘号，所以我有，呃，就是一堆数、一堆、一堆资料跟数字流窜进来，可是这边有一个乘号，乘号就是就会乘以乘以零，乘任何任何资料乘以零就是零，它就是不会有东西出来。可是如果乘以一的话，就代表就是正常流流动出来。这边可以理解吗？会不会觉得不是很了解我在干嘛？所以同同样的同样的道理，你也可以把那个 mess message 里面去去输入一到零到一之间任何数字，你会就会发现那个声音有有有有变小声的状况。产生一个一个声音会有点无聊，那我们接下来要让它去自动播放一个一个一个 loop， 那接下来会请大家跟我这样做，去产生一个一个叫 metro 的物件。然后再来一个，还记得我刚才有介绍那个 UI 吗？我们用一个 t a g o 然后我们要知道，知道这个物件能能这个 object 能做什么事，所以我们在一个一个 number box。然后依序把它连起来。说你你不需要，你可以直接把它写死在里面，就是比如说五百，然后先给它一个五百，等一下我再解释说为什么给五百这个数字，然后 OK 之后你把它切换成执行模式。
不好意思，<笑>不是呃呃，我我记记记错了，是要放一个 message message， 然后给他一个。一个 message， 然后给他一个意思。等一下，我走了，就怪怪的。这这个 battle 就是，就是它每每五百毫秒，它的单位是毫秒，它每五百毫秒就会点一下，就是定时的点一次开关这样子。然后如果把它关掉呢，我们就用一个，可以放一个零。那个把这个 m a t r i 的功能停下来，其实也可以用用它，我应该不知道为什么秀的，以至于我没信心。基本上是一个 Tago， 然后一个一个 Metro， 然后500这边是是它的参数，就是500毫秒去点一次。当然，如果你要让它在旁边可以去调整的话，你可以再产生一个 Number Box， 然后把它粘在这边，粘在它的右边的输入。那那你自己再拖拉，你就会发现说速度那个点的速度变快变慢。快到，连车位都看不到。数数字越数字越大，就会呃，就会点的比较慢一些。好了，这是我们要等一下要做 loop 的最重要的第一步。然后接下来呢，我们要呃让它去如何去计时，我们要产生一个一个呃一个一个 object。叫 f， 呃，叫 f， 就其实它是呃 ，force， 这个一个浮点数，然后它的功能是什么？它就是专门去，你可以把它当做一个容器，它就是有东西存在那边。然后再接下来我们会用一个一个物件，就是就是加。然后我们后面的空格就是要给它一个参数，就是一。代表说每次去执行它，它就会加一个一，然后我们把这个，把这个容器的，把 f 这个 object 的输出连到，连到那个加的这个 object 这边的输入，然后再把它这个，它的它的输出连到，连到那个 f 的的输输入。然后接下来再把
，再把 Metro 这个东西，这个输输出，我把它连到这边来。然后我们其实看不出来它在干嘛，其实对啊，我也不知道，嗯，对啊，不是我知道。<笑>可是我们要让它现出原形，对啊，那我们就是要来一个，还记得大家的好朋友就是 Number Box 出来。然后把它连起来，我们就会看到它一直数字在每每三百一十一毫秒增加一个数字。做到这边还，这边的这边的资料流动会不清楚吗？请说。啊。Open。还好今天人人少，你有福了就像这样子，就变一个加，就代表你的数字，一直一直加，一直加，加加加到爆掉。所以我们要如何把它归零？就是用一个 message， 然后，然后我们先把那个那个计时器，就是先把它关掉，然后我们先。message 这边输入一个零，然后连到那 F 那边，连到 F 的的的的的的,的输入这边。先把那个东西归零，或者你把那个 page 重开，重新开也可以啊。到这边，到这边 OK 吗？然后记得每每次写一点东西，就记得要存档，不然。你要重新再来过，蛮蛮痛苦的刚才说，只要用到那个 number box， 它只要重新一开那个 page， 它它的数字这边都会归零，它只有你的那个呃 message 的上面的数字才会留着。然后重新开你的 page 之后，呃，开启你的 PDF 档案之后，然后记得把那个把那个 metro 不要调太快，用到用到五百就好，或者或者一千毫秒，不要用太快。然后。
这边这边还还 OK 吗？就是做完这这一部分。如果这边 OK 的话，我们要接下来，我们要让，刚还记得我们刚才有说要你们去选择两个音阶出来，那我们要现在要等一下，我们最后的目的就是要让那两个音阶去去去 loop 不停的切换播放。那我们现在做出来的这边就是一个一个一个计时器。就是它会一直产生产生数值，可是我们要如何去产生一个一个循环出来？我们就要需要一个一个取余数的一个物一个 object。因为我们两有两个音阶嘛，所以我们就出呃出二。然后，如果你每次遇到一个新的 object， 你不知道它干嘛，你可以再产生一个 number box 出来，然后把它接起来。然后多善用这种 number box， 其实其实它某种程度也可以协助你，你出错。那你会看到这边的数值就是不停的零零跟一的循环，这种除以二，然后取取余数，就不停的零跟一零跟一这样做切换，然后做这个切换完之后，我们必须把它引导到那个这边的两个音阶的做切换，所以我们还要再需要一个物件叫做 S E L， 就是它全名是 s l a p 然后后面。要给他两个参数，就是零跟一，然后都记得要空格，然后你产生两个参数之后，它就会帮你产生下面有三个输出。第一个输出就是遇到零，就是送出一个一个开关 b a n 然后这个是第二个开关，就是遇到一就会送出一个 b a n 然后第三个呢，就是除了零跟一之外的数字全部往往第三个输出去送出来。所以我们会接起来会这样接，然后再把第一个接到你要的音阶上，然后再来第二个再接过来就会听到你的音阶不停在做切换。当然，如果你要让你的呃，让你的 loop 更更丰富的话，你就可以一直产生不同的，你就可以多多产生几个这种。
to my parents. <laughs> <笑>隨便用一個電腦可是你這邊就會變成這邊也要改就是改成 大家都有四書記憶的聲音出來如果基本上我們大概一個小時大概只能叫到長線領進門的這個動作的部落格去做這些筆記分享可以建議大家多使用那邊資源也基本上就是大家就是大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家大家
基于爱，所以想要让他让他更更好一点，对吧、啊？大概如果有兴趣的话，可以可以加入我们社团，然后跟我保持联络，看着怎么怎么一起把这个这个 open source 的的的很好用的的应用程序把它修修得更好，或让它更完善，大概这样，谢谢。Thank <laughs> you.